ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ പോർഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ അവസാനം ശരിക്കും വാട്ടർ മീറ്റർ രണ്ട് പോർഷനോടെ വാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതും വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ മെതേഡ്സും നിങ്ങൾ എഫ് എ സിക്കകത്ത് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം പഠിപ്പിച്ചായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ പോർഷൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ ശബരി സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പം ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉടനെ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ പോർഷൻ ആവശ്യമുള്ള ത്രീ ഫേസിൻ്റെ ഫേ പവർ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ് പോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ പോർഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വാട്ടർ മീറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ പോർഷനും കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എനർജി മീറ്റർ ബാക്കി പോർഷനേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട അതായത് പവർ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ത്രീ ഫേസിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എ സി സിസ്റ്റത്തിലെ വെക്ട ഡയലും പവർ മെഷർമെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ്റെയൊക്കെ അതായത് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പവർ മെഷർമെൻറ്റും വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ കാലിബ്രേഷനും ഈ രണ്ട് പോർഷനേക്കും കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള പവർ ഫാക്ടറിനെ പറ്റിയും കറണ്ട് ലാഗിങ് ലീഡിങ് കറണ്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിനകം എഫ് എസ് സിക്ക് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡി സി സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഡി സി സിസ്റ്റത്തിൽ പവർ ഫാക്ടർ ഒന്നും വരുന്നില്ല വോൾട്ടേജും കറണ്ട് എപ്പോഴും ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു പവർ ഫാക്ടർ ആങ്കിൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡോ കപ്പാസിറ്റി ലോഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ലാഗിങ്ങോ ലീഡിങ്ങോ ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗിങ് ആയിരിക്കും അതായത് വോൾട്ടേജിന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ആയിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ വിഫം പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം കപ്പാസിറ്റി ലോഡാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലീഡിങ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജിനൊക്കെ മുമ്പേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഒരു പാരാമീറ്റർ അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ആ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ കോ കോസെ അതായത് കോസ് ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ടൈം കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ് അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡയലും വരച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് വരയ്ക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ആണ് അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ വേഫ് ഫോം എപ്പോഴും ലാഗിങ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ലീഡിങ് ആണ് കറ വോൾട്ടേജിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ഡയലും പഠിച്ചപ്പം എഫ് എ സിക്ക് അത് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വേവ് ഫോം എപ്പോഴും താഴെയായിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിന് കറണ്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഫൈവ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആംഗിളിൻ്റെ കൊസൈന് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ആക്സിലോട്ടുള്ള ഈ പോർഷനും ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആക്സ് വരെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് ആക്സിലോട്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഐ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻഫേസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അതാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈം ഐ സൈൻ ഫൈൻ വരും ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് നിങ്ങൾ എഫ് എസ് സിക്ക് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈം
ഇനി നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐ കോസ് ഫൈ എന്നുള്ള ടേം മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തരത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ടേം എടുത്താലും ആ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ കോസ് ഫൈ എന്നുള്ള ടേമും ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി പവർ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ ഡി സി പവറിലെ ഈ കറണ്ട് ഈ ഡി സി കറണ്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഇവിടെ ഐ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ പവർ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഇൻറ്റക്ടി ലോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ കോസ് ഫൈ എന്നുള്ള ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഐ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടേം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഐ സൈൻ ഫൈ എന്ന് മറ്റൊരു പവർ ഉണ്ടാകും ഈ പവർ ശരിക്കും വേസ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചില സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ സർക്യൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഐ സൈൻ ഫൈ എന്നുള്ള ടേമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ റൊട്ടേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ശരിക്കും ഈ ഐ കോസ് ഫൈ ആണ് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഐ കോസ് ഫൈ ആണ് ഈ ഐ കോസ് ഫൈ എന്നുള്ള ടേമിന് ഈ ടേമിന് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിയ റിയൽ പവർ എന്ന് പറയും ഈ ആക്റ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പവർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ എടുക്കുമ്പം അതായത് എ സി സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രകാശം തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് മോ മിക്സി അങ്ങനെ പല ഉപകരണങ്ങൾ കാണും അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മോഷന് സോറി ഫാൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മോഷന് അതേപോലെ നമ്മൾ ട്യൂബ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ലൈറ്റ് പ്രകാശം ഈ തരുന്ന നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ തരുന്ന എല്ലാം ഈ വോൾട്ട ഇൻറ്റു ഐ കോസ് ഫൈ എന്നുള്ള ഇൻഫേസ് കമ്പൗണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ എന്തായാലും പെർഫെക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഐ സൈൻ ഫൈ എന്നുള്ള ഒരു ടേ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഐ സൈൻ ഫൈ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ വോൾട്ട ഇൻറ്റു ഐ സൈൻ ഫൈ എന്നുള്ള ആ പവർ അതിൽ നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയും ഈ പവർ ശരിക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എ സി സിസ്റ്റത്തിലെ പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റിയോട് അടുപ്പിച്ച് വെക്കണം പറയുന്നത് അപ്പം കോർ പവർ ഫാക്ടർ എപ്പോഴാണ് യൂണിറ്റി ആകുന്നത് കോസ് ഫൈ യൂണിറ്റി ആകണമെങ്കിൽ അതായത് കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഫൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആണോ ഫൈ വൺ സീറോ ആയിരിക്കണം കോസ് സീറോ ആണ് വൺ കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഇൻഫേസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഈ ഫേസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഈ വോൾട്ടേജിനോട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അതേപോലെ ഈ ഐക്വൈസ് ഐ കോസ് ഫൈ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഈ വോൾട്ടേജിന് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വന്നാൽ പവർ ഫാക്ടർ ശരിക്കും വൺ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ സപ്ലൈ നിൽക്കുന്ന കറണ്ട് മുഴുവൻ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ വരും അത് കാരണം കുറച്ച് പവർ ഫാക്ടർ കുറച്ച് കമ്പൗണ്ട് ഐ സൈൻ ഫൈ ആയിട്ട് പോയി ഓൾട്ടൈൻ ടു ഐ സൈൻ ഫൈ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഗിങ് പവർ കാണും പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പവർ ഫാക്ടർ ആങ്കിൾ എപ്പോഴും ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതി വേണം നമുക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ എടുക്കും നമുക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് പവർ നമ്മൾ എ സി ബി സപ്ലൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആ അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് ചാർജ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടറും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം നമ്മൾ മെയ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്
ശരിക്കും അപ്പാരൻ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാരൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്റ്റീവ് പവർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന പവർ മുഴുവൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള പവർ ആകണമെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ള ടൈം സീറോ സീറോ ആയിരിക്കണം അന്നേരം ആക്റ്റീവ് പവർ വി എ തന്നെ ആകും റിയാക്റ്റീവ് പവർ സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ഒക്കെ അടുപ്പിച്ച് ഒരു ടെൻ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിക്ക് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് അപ്പാരം പവറിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് പവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി ശതമാനം മാത്രം നമുക്ക് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് പവർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന പവറിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പവർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഇത് നിങ്ങൾ ഫേസിക്ക് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ റിയൽ പവർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ പവർ അതായത് വി ഐ കോസ് ഫൈ റിയാക്റ്റീവ് പവർ വി ഐ സൈൻ ഫൈ ഐ കോസ് ഫൈ സൈൻ ഫൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതായിരിക്കും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ഫേ ഫേസ് ഡെഗറ്റീവ് മനസ്സിലായതാണ് ഈ സൈഡ് ഇതൊരു സൈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡാണെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ സൈഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മേളത്തെ സൈഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിനോസിന് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് റിയൽ പവർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പവർ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പോലെ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻ്റെ കറണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് ഇൻ്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ്റെ കറണ്ട് ഇൻ്റെ കോസ് ഫൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ്റെ കറണ്ട് ഇൻ്റെ സൈൻ ഫേസ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പവർ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ പവറിൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ ഫേസർ സമ്മാണ് വെക്ടർ സമ്മാണ് ആക്റ്റീവ് അപ്പാരൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പവർ നമ്മൾ സപ്ലൈ നിൽക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പവർ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് നിങ്ങൾ എഫ് എസ് സിക്ക് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ ചോദിക്കാമെന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ എങ്ങനെ ഏത് പവറാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ അനുസരിച്ച് ആക്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ത്രീ ഫേസ് പവറൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടിരിക്കണം ഒരു ഡി സി സപ്ലൈലാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടർ മീറ്റർ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് ഡി സിയിലും എ സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ഡി സി സപ്ലൈലാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വോൾട്ടേജ് ഇൻ്റെ കറണ്ട് അവിടെ പവർ ഫാക്ടർ വരുന്നില്ല ആ പ്രഷർ കോയിലിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ട് കോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാട്ടർ മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു എ സി സപ്ലൈലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം എ സി സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോയിലുള്ളത് പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ട് കറണ്ട് കോയിലും ഉണ്ട് എ സി സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കോയിൽ നെക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു കറണ്ട് കോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് ടൈം അതായത് പ്രഷർ കോയിൽ നെക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് കോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ നെക്രോസ് ഉള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ കൊസൈന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഐക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ കൊസൈന് വി ഐ കോസ് ഫൈ എന്നുള്ള ടൈമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വാട്ടർ മീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വാട്ടർ മീറ്റർ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് കോയിൽ വേറൊരു കോയിലിൻ്റെ അക്രോസും പ്രഷർ കോയിൽ വേറൊരു സർക്കിളിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിംഗേ സാധാരണ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഒരു ഫേസ് വരുന്ന വോട്ടിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
ഈ മൂന്ന് ലൈൻ പോകുന്നതിന് മൂന്ന് ഫേസും പോകുന്നതിന് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ വോട്ടേജ് ന്യൂട്രൽ വോട്ടേജ് അക്രോസ് ഉള്ള വോട്ടേജ് ആണ് ഫേസ് വോട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വോട്ടേജ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് കണ്ടാൽ അറിയാം അതിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് സപ്ലൈ വരും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് റേഷൻ ആക്കി ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുള്ളൂ മറ്റേ പോയിന്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നും കത്തില്ല അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ പോയിന്റ് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എക്രോസ് ഉള്ള വോട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വോട്ടേജ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന വോട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോട്ടാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ സപ്ലൈ മെയിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ ആ ത്രീ ഫേസിനകത്ത് രണ്ട് ഫേസിന് എക്രോസ് ഉള്ള സപ്ലൈക്ക് നമ്മൾ ലൈൻ വോട്ടേജ് എന്ന് പറയും ഈ ലൈൻ വോട്ടേജും ഫേസ് വോട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എൽ ഈക്വൽ ടു ലൈൻ വോട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഫേസ് ആണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഫ് എസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുമാത്രം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഫ് എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ലൈൻ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോട്ട് ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ വോട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കുക ലൈനി നോട്ടിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വോട്ടേജ് ആണ് രണ്ട് ലൈൻ എക്രോസ് ഉള്ളത് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ആറിനും വൈക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കും ബിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബിയിനും ആറിനും ഓരോ രണ്ട് ലൈൻ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ലൈൻ വോട്ടേ എന്ന് പറയുന്നു ഫേസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മൂന്ന് റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ലൈൻ വോട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഫേസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫേസ് അലേഖനം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫേസ് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ലൈ കാണും അതായത് ഒരു ഫേസ് വി ആർ എന്നുള്ള ഫേസ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കാം വി ആർ എന്നുള്ള വോൾട്ട് ആർ ഫേസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വൈ ഫേസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വി ഫേസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഓരോ ഫേസും തമ്മിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിനും വൈക്കും എക്രോസ് ഉള്ള ലൈൻ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ആർ വൈ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ വി ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ എൻ അതായത് ആർ ആറിന് ന്യൂട്രൻ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വി വൈ എൻ വൈക്കും എന്നും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫേസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലാതെ ഡാറ്റ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയല്ല വി ആർ എന്നുള്ള ഫേസർ മൈനസ് വി വൈ എൻ എന്നുള്ള ഫേസർ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ വൈ എന്നുള്ള ലൈൻ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പം ഫേസ് അലേഖനം കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് പവർ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഒക്കെ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ കോസ് ഫേ ആണ് ആക്റ്റീവ് പവർ അതായത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ സൈൻ ഫേ ആണ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഇനി ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ വോൾട്ടേജും ലൈൻ കറണ്ടും ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ ഇൻറ്റു ഐ എൽ കോസ് ഫേ ആണ് അതേപോലെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ ഇൻറ്റു ഐ എൽ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫേ അതായത് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പവർ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫേ ആക്റ്റീവ് പവറും റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ സൈൻ ഫേ റിയാക്റ്റീവ് പവറും ഇനി നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടേണ്ടത് അത് ആ
ഈ വി ആർ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആർ ഫേസിൻ്റെ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് വി വൈ എന്നുള്ളത് വൈ ഫേസിൻ്റെ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് വി ബി എന്നുള്ളത് ബി ഫേസിൻ്റെ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഇനി വി ആർ വൈ എന്നുള്ളത് എന്താണ് വി ആർ എൻ മൈനസ് വി വൈ എൻ ആണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് വി ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ എൻ മൈനസ് വി വൈ എൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ വി വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൈ മൈനസ് വി ബി അതേപോലെ വി ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബി എൻ മൈനസ് വി ആർ എൻ അപ്പം നമുക്ക് ലൈൻ ബോട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വി ആർ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ മൈനസ് വി വൈ നിങ്ങൾ പുറത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് പറയാം വി വൈ വൈ പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ മൈ വെക്ടർ സപ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ മൈനസ് വി വൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വൈ നമ്മൾ ആദ്യം നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ വൈ നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വെക്ടർ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ വി എൻ വൈ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും വി എൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് മൈനസ് വി വൈ എൻ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മൈ നേരെ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വി വൈ എൻ അല്ലെങ്കിൽ വി എൻ വൈ എന്നുള്ള വെക്ടർ കിട്ടി ഇനി മൈനസ് വി വൈ എന്നും വി ആറിനോട് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് വി ആർ മൈനസ് വി വൈ എൻ തന്നെയാണ് വി മൈനസ് വി വൈ എൻ പ്ലസ് വി ആറിന് ഇതിനോട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ വൈ എന്നുള്ള വെക്ടർ കിട്ടി അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെക്ടർ അഡീഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ഈ വെക്ടറും ഈ വെക്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് റെക്ടാങ്കിൾ അഡീഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ഇ ആർ എന്നും ഇ വൈ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വി ആർ വൈ എന്നുള്ള പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതേപോലെ വി വൈ ബി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി വൈ എന്നും മൈനസ് വി ബി എന്നും അതായത് വി ബി എ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഇതിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വി വൈ ബി കിട്ടി അതേപോലെ വി ബി ആർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ വോട്ട് ബി ക്യു ആറിനെ ക്രോസ് ലൈൻ വോട്ട് ഞാൻ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ഫേസ് വോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ വോട്ട് വെക്ടർ വലയകരം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് വി ബി ആർ വൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ എന്നുള്ള വെക്ടർ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആറ് ഇട്ട് വെക്കാം ആറും വൈയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫേസ് വോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻ വോട്ട് അതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു വലിയ പോർഷനാണ് ഞാൻ എന്നെടുത്തത് പക്ഷേ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ എഫ് എസ് സിക്കകത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർമീറ്ററിൻ്റെ പോർഷൻ ത്രീ ടു വാട്ടർമീറ്റർ മേധയിൽ വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് പവർ കാർക്ക് ഇടുന്ന പോർഷൻ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് വരുന്ന പോർഷനല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന പോർഷൻ നല്ലത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ വേണ്ട കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം വാട്ടർ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പവർ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ മീറ്റർ ഏത് പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജ് കോയിൽ അതായത് പ്രഷർ കോയിൽ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് കോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് കോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് അക്രോസ് ഉള്ള ആംഗിളിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ഈ മൂന്ന് ടൈം കൂടെ വി ഐ ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ഐ ചെയ്യുന്ന ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാട്ടർ മീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫേസ് അടയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് ആറും വൈയും ബിയും ഫേസ് പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുപോ അതുപോലെ ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻ ഈ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ മീറ്റർ വെച്ചുള്ള പവർ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും ഈ പോർഷനെ പറ്റി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർഷൻ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർ